como siempre, venimos haciendo desde hace un par de años esta parte, la vigilia el primero a la noche, que va a ser el, el viernes, la vigilia esperando ser las 12 de la noche, parte del 2 de abril, rendirle homenaje a los caídos, eh, va a ser en la esplanada de la, de la municipalidad. ¿A partir eh, de qué hora más o menos? A partir de las 22, 22, 15, uh -huh. va a ser este, para llegar hasta el me, a la medianoche, uh -huh. y va a haber conjunto folclórico, algunas actuaciones de danza probablemente, y, y bueno, esperando el, el las 12 para iniciar la bandera de la municipalidad hasta el, hasta el tope del mástil, después de dejar la media hasta, hasta que pase el 2 de abril. Perfecto. Y el 2 de abril el acto oficial ya está eh, organizado, ya tiene todos los detalles, ¿no? Sí, sí, estamos trabajando, agradecemos a la gente de la municipalidad que nos está dejando la plaza muy linda, este, vienen trabajando toda la semana, los muchachos, los pintores y la gente que está trabajando que corta el pasto, uh -huh. este, nos han dejado una plaza muy linda, sí, recalco nuevamente, pedirle a los vecinos que la cuidemos entre todos, este, porque es una plaza muy linda, es ella, la plazoleta Héroe de Malvina, por ordenanza que ha sido cedida al Centro Veterano de Guerra, este, también invitar a la gente del barrio, no del barrio, de la zona, hasta donde llegue la señal del canal, que vengan, que van a ver un acto muy lindo, este, rendirle nuevamente, repito, homenaje a los caídos de Malvina, este, que realmente los héroes son ellos, y bueno, el 2 de abril este, se conmemora el Día de los Caídos y Veteranos de Malvina. Muy bien, recordemos allí en Brasil y la Valle, ¿no? Brasil y la Valle a partir de las 11 de la mañana. Bien, eh, por supuesto, eh, ¿va a haber oradores? ¿Está algo de, ¿Hay algo definido al respecto? Eh, se está definiendo, creo que ya la municipalidad debe tener el, el orador, y obviamente siempre es un veterano de guerra, uh -huh. que dice palabras alusivas con respecto al, al, al acto, la conmemoración del 2 de abril, y, y también van a estar todas las escuelas, la la banda, este, sí. agradecerle siempre la presencia de la banda, que, que es muy importante para nosotros. Van a estar los, el cuerpo de bomberos, la escuela, policía federal, policía de la provincia. Y bueno, algunos tal vez tenemos la presencia del legislador departamental, Dardo Iturria, que nos ha prometido la visita y algunas seguramente otra, otra persona de, de la legislatura. Y bueno, invitar a todos, a toda la, la ciudadanía de Belville, a toda la gente que, que se llegue. Seguramente va a estar del municipio, el señor intendente y todo su, su gabinete, que, que, que es importante y le da el marco que se merece el acto. Así que invitamos a toda la gente que se llegue, que se llegue que va a haber un acto muy lindo.